Hello everyone. I am Tasni. Welcome to Tasni's Way. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏരിയ കോൺകോഡ് ആണ് എന്താണ് കോൺകോഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ടേം കോൺകോഡ് ഇൻ ഗ്രാമർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് വേർബ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ദ വേർബ് ഷുഡ് അഗ്രി വിത്ത് ദ സബ്ജെക്ട് ഇൻ നമ്പർ ആൻഡ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ജെൻഡർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സം ലാംഗ്വേജസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് വേർബ് കോൺകോഡ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അതായത് കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ സബ്ജെക്റ്റും വെർബും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കുക അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് കോൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചു ആ സബ്ജെക്റ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ വെർബ് അതിൻ്റെ ടെൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ടെൻസിൽ ഇന്നതേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള വെർബും അതൊക്കെ അതാണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എ സിംഗിൾ വേർഡ് സബ്ജെക്ട് ടേക്സ് എ സിംഗിൾ വേർബ് ആൻഡ് എ പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്ട് ടേക്സ് എ പ്ലൂറൽ വേർബ് അതാണ് അല്ല അതായത് സിംഗിൾ സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെർബും സിംഗിളർ ആയിരിക്കും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഹി ലൈക്സ് ആപ്പിൾസ് ദേ ലൈക്ക് ആപ്പിൾ കണ്ടോ ഹീ വന്നപ്പോൾ ലൈക്സ് ആയി താഴത്തെ ദേ ആയപ്പോൾ എന്തായി അത് ലൈക്ക് ആയി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയത് പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ലൈക്സ് എന്നുള്ളതും ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് അതായത് സിംഗിളർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എസ് വരും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എസ് വരില്ല ദിസ് ഗേൾ ഈസ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ദീസ് ഗേൾസ് ആർ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് കണ്ടോ ദിസ് ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈസ് ആയി അത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈസ് ചേർത്തു പക്ഷേ ദീസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കുറേ പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് എന്തായി അവിടെ ആറായി അതാണ് എന്ത് അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റും അല്ലേ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് ഗേൾസ് എന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഗേൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ് എന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ദേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഹി ആണെങ്കിൽ ലൈക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഇന്ന ടെൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന വെർബാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വെർബ് അങ്ങനെ ആവണോണ്ട് ടെൻസ് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം മാറ്റണം ഈ സാർ എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റണം ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺകോഡ് എന്ന് ഗ്രാമറിൽ കോൺകോഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നാൽ ഈ വെർബ് വന്നാൽ അതായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുക ഈ ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ഇഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ദ പ്ലൂറൽ വേർബ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഓക്കെ എ പ്ലൂറൽ വേർബ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സബ്ജെക്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആൻഡ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പ്ലൂറൽ വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ രാജു ആൻഡ് രാധ ആർ പ്ലേയിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നു രണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് വന്നു ആൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആറെന്ന് വന്നു അല്ലേ രണ്ട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലൂറൽ പ്ലൂറലിൻ്റെ ആറാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാധ ഈസ് പ്ലേയിങ് എന്നായിരിക്കും വരിക ഇത് രണ്ട് പേരായതുകൊണ്ട് ആർ പ്ലേയിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ ഇഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ജോയിൻഡ് യൂസിങ് ഓർ എയ്തർ ഓർ ഓർ നെയ്തർ ഓർ നോർ ദ വേബ് അഗ്രീസ് വിത്ത് എ നൗൺ ഓർ പ്രൊണൗൺ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ റൂൾ ഓഫ് Proximity. Example, neither the teacher nor the students are in the hall or uh, neither the students nor the teacher in the, is in the hall. Now, what do you say? The two of the two of the two subjects join together. Or, either or, neither nor in the uh, terms. That is why the verb agrees with the noun or pronoun closest to it. It is called the rule of പ്രോക്സിമിറ്റി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസിനുള്ള ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നെയ്ത ദ ടീച്ചർ നോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻ ദ ഹാൾ ടീച്ചറോ സ്റ്റുഡൻസോ ഹാളിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെയ്ത ദ സ്റ്റുഡൻസ് നോ ദ ടീച്ചർ ഈസ് 
അപ്പോൾ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വെർബ് പ്രസൻറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ആരുടെയാണ് ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതായത് ടീച്ചർ ടീച്ചർ പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ് ടീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസും പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അവിടെ ആർക്കാണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ടീച്ചർക്കാണ് അതുപോലെ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ടീച്ചർ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അവിടെ അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് വെർബ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദർ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചറുടെ ഒപ്പം അവർ ടീച്ചറുമായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് അവിടെ അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ദ റിയൽ സബ്ജെക്റ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർബ് എക്സാമ്പിൾ ദർ ഈസ് എ ടോൾ ട്രീ ഹിയർ ആർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ദർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ റിയൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്ലേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർബ് വെർബിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ റിയൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ടോൾ ട്രീ എന്നാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ മരമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ടോൾ ട്രീ ട്രീ ആണ് അവിടുത്തെ റിയൽ സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് വന്നത് ഈസ് എ ടോൾ ട്രീ അപ്പോൾ അവിടെ വെർബിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വന്നത് റിയൽ സബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് ഹിയർ ആർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് മെയിൻ സബ്ജെക്റ്റ് റിയൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെയാണ് വന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ വെർബാണ് ഹിയർ ആർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കാം ദ സബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് റഫർ ടു എ സം ഓഫ് മണി പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സെട്രാ യൂഷ്വലി ടേക്സ് എ സിംഗിൾ ഓവർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈസ് എൻ അൺറീസണബിൾ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് ഡ്രസ് അതായത് സം ഓഫ് മണി ഒരു തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈസ് ആൻഡ് അൺറീസണബിൾ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് ഡ്രസ്സ് അല്ലേ അവിടെ ഈസ് ആണ് വന്നത് പക്ഷേ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ട് അറിയാതെ ആറൊക്കെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കുക പക്ഷെ ആറല്ല എന്താണ് കാരണം അതൊരു സം ഓഫ് മണിയാണ് മണീൻ്റെ സം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം തുകയായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈസേ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിലും ഈസ് കൊടുക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഈസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിലും ഈസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സമയമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഈസ് കൊടുത്താൽ മതി അത് എത്ര പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും എത്ര തുകയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക സിംഗുലർ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് യൂഷ്വലി ടേക്ക് സിംഗുലർ വേർബ്സ് അതായത് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ അല്ലെ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൗൺസ് എന്താ ചെയ്യുക അതിന് സിംഗുലർ വേർബ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വാട്ടർ ഈസ് പ്രീഷ്യസ് ഓക്കെ വാട്ടർ ഈസ് പ്രീഷ്യസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ വാട്ടർ ആർ എന്ന് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈസ് എന്നേ വരുള്ളൂ അടുത്തത് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ വിഷ് കോൺട്രറി ടു ദ ഫാക്റ്റ് വേർ ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാസ് ഒരു ഫാക്റ്റിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാക്ട്സ് അല്ല ബട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ വിഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതലും വേർ എന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാസ് വാസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല വേർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഐ വിഷ് ഐ വേർ റിച്ച് അല്ലാതെ ഐ വിഷ് ഐ വാസ് റിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഐ വിഷ് ഐ വേർ റിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് റിച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തോ ദ നൗൺസ് ലൈക്ക് ന്യൂസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് പ്ലൂറൽ ദ ഹാവ് സിംഗുലർ മീനിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് സിംഗുലർ വേർബ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ന്യൂസ് എന്നുള്ളതും മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതും പ്ലൂറലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പ
സോറി ദ ഫാമിലി ആർ ഈച്ച് എൻഗേജ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തായി പ്ലൂറൽ ആയി അല്ലെ ആറാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആറല്ല വന്നത് അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സിംഗുലർ ആവാം ഏത് സിംഗുലർ ഓർ ക്യാൻ ബി പ്ലൂറൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻറ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലോസസ് ദേ കണ്ടെയിൻ സെൻറ്റൻസസ് നാല് തരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലോസസ് ദേ കണ്ടെയിൻ അതിൽ ഓരോ ക്ലോസസ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം ഈ നാല് മൊഡ്യൂ നാല് ക്ലോസസും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഓർഡർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് കൺവേസ് മീനിങ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അറേഞ്ച് വേർഡ്സുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അതിലൊരു സബ്ജെക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതൊരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്ജെക്ട് മേ ബി എ നൗൺ ഓർ എ നൗൺ ഫ്രേസ് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ദ ഹെഡ് വേർഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കാം ഒരു നൗൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ഫ്രേസ് ആവാം അതായത് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഹെഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് സബ്ജെക്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യില്ല വെർബ് വെർബ് എന്താണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം ടയേർഡ് ഓക്കെ ഐ ആം ടയേർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണ് ഐ ആണ് അല്ലേ ഐ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് ഹെഡ് വേർഡ് അല്ലേ ഹെഡ് വേർഡ് ഏതാണ് അതിൽ ഐ എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഏതാണ് ഐ ആം ടയേർഡ് സോറി I am tired. Okay, tired is not a predicate. I am tired. So, what is the word? I is a part of the word. I is a part of the word. I is a part of the action or state. I am tired. 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 generally there are four types of sentence structures based on the clauses they contain appo onnamathe simple sentence aanu it consists of a subject and a verb and expresses a complete thought a simple sentence is made of a single independent clause independent clause um dependent clause okke nammal padichadanu appo endanu simple sentence nu parna adile oru subject undavum verb undavum adu complete aayittulla oru thought express cheyunnundavum adile മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഇതാണൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇതിലൊരു ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അല്ല അല്ലെ ഡി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത് അതിലെന്താ വന്നത് ഒരു വെർബ് വന്നു ഹംഗ്രി എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്റ്റ് വന്നു ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ജോയിൻറ്റ് ടുഗേദർ ബൈ എ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ ഐ ആം ഹംഗ്രി സോ ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വർക്ക് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടോ അത് അതിലധികമോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ഉണ്ടാവും ജോയിൻറ്റ്
ഐ എം ഹംഗ്രി ഇല്ലെങ്കിലും അതിനും നിർ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതില്ലെങ്കിലും ഐ ഹംഗ്രി ഐ എം ഹംഗ്രിക്കും നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു കൺജക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ വഴി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നോക്കി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആൻഡ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ജോയിൻറ്റ് ടുഗെദർ യൂസിങ് എ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ അതായത് ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ജോയിൻറ്റ് ടുഗെദർ ബൈ എ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കും ഐ എം ഹംഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡിൻ്റ് ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ഹംഗ്രി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഐ ഡിഡിൻ്റ് ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ബിക്കോസ് വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ബിക്കോസ് എന്നുള്ളതൊരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ വഴി അത് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സെൻറ്റൻസിനെയാണ് എന്താ പറയുക കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് എങ്കിലും ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഇതിലുണ്ടാവും ഐ എം ഹംഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡിൻ ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സോ നൗ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വർക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ഐ എം ഹംഗ്രിയും ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വർക്കും ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡിൻ ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഐ എം ഹംഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡിൻ ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സോ നൗ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ മൈ വർക്ക് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിലെന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്കിനി കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസും സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ആർ ദ കൺജക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ജോയിൻ ടു ഓർ മോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എലമെൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസസ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ബട്ട് ഓർ നോർ യെറ്റ് ഫോർ ഫോർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കൂടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന കൺജക്ഷൻസ് ആൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഐ ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെന്താണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ബട്ട് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദിസ് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ പറയാം നോർ യെറ്റ് ഫോർ ഫോർ സോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എലമെൻസിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ആർ ദ കൺജക്ഷൻസ് ദാറ്റ് കണക്ട് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ടു ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആവാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സെൻറ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിക്കോസ് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഇഫ് തോ ആൾ തോ ഈവൻ തോ അൺ ടിൽ അൺലെസ് വയ
സെയിം നെയിം തസ്നീസ് വേ എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ നോട്ട്സ് എല്ലാം പഴയതും ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ളതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ